la Fondation tenait à honorer ces personnalités, ces institutions, parce que nous savons que et elles font un travail vraiment remarquable dans la communauté et souvent, elles ne sont pas remarquées. Mais nous avons porté attention à ces gens et ces institutions et nous voulons ce matin les honorer, leur montrer que ce qu'ils font comme travail, comme activité est important, est, est viable, est utile et qu'il y a des gens qui les observent et qui aimeraient, euh, de manière modeste, les honorer. Et c'est ce que nous faisons ce matin, nous voulons honorer ces dix personnalités et institutions qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Souvent on dit qu'il n'y a pas de modèle en Haïti, mais nous, à la Fondation Norquette, nous disons non, il y a des modèles. Ces dix personnalités et institutions qui sont là sont des modèles. Donc vous qui êtes jeunes, prenez-les comme des références. Suivez leur exemple. Faites comme eux et pourquoi pas, faites mieux qu'eux. Parce que Haïti a besoin de vous, Haïti a besoin d'eux, Haïti a besoin de ces modèles pour vraiment se transformer. Et comme nous le prenons souvent à la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, nous rêvons d'une nouvelle Haïti, mais cette Haïti ne sera pas possible sans vous, sans un changement de paradigme, sans un changement de mentalité, sans un changement de vision. Et c'est ce que nous prenons ici à la Folona. Nous voulons une nouvelle Haïti, c'est possible, mais nous devons éduquer la population et leur inculquer l'amour du pays, le patriotisme et pourquoi pas le rêve de faire d'Haïti un pays d'orgueil, un pays qui puisse rivaliser avec d'autres pays du monde et pourquoi pas avec nos voisins dominicains. Après deux siècles de marasme, notre Haïti, Maman Liberté, a besoin d'une nouvelle renaissance et que nous sommes condamnés à trouver une tonalité, un modus operandi qui puisse nous permettre d'emprunter la route du progrès. Cette cérémonie d'hommage constitue une goutte d'eau pour la promotion d'une république politiquement tolérante et apaisée, socialement juste et équilibrée, économiquement forte, productive et moderne. L'Institut mobile d'éducation démocratique y met quoi fermement que nos divergences légitimes ne doivent pas nous empêcher d'œuvrer ensemble à la construction de cette nouvelle Haïti riche de toute notre puissance productive et chaude de toute la fraternité humaine. C'est le défi à relever, c'est le pari à gagner. Cette situation délétère et mortifère ne peut plus durer et ne doit plus durer. Jusque à quand C'est le vœu que notre organisation formule humblement. AGRK, comme tout le monde le sait, est en ligne de front avec la protection civile. Ils font le pont pour, spécifiquement pour le secteur privé dans tout ce qui est désastre. Je ne vais pas en dire long, tout simplement, ils ne méritent vraiment, pour, pour avoir issu du secteur privé, ils méritent vraiment de chaud d'applaudissement. Et quoi encore, je commence aussi par féliciter la Fondation Lorquet et aussi les récipiendaires, parce qu'il nous faut aujourd'hui des références, mettre, mettre les projecteurs sur ceux et celles qui ont déjà fait la route. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, spécifiquement pour la relève. Nous sommes dans un pays où 65% de cette génération à venir ne sait pas quoi tenir comme branche. Donc, allumer les projecteurs, les feux sur cette génération à venir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, kudos à, aux organisations et qui sont des phares et à ces personnalités qui ont déjà tracé la route. Il reste beaucoup à faire. Il y a une phrase qui m'a attiré l'attention. Le pari à gagner est énorme et stimulant, mais il y a de l'opportunité là-dedans aussi. Parce que ce que nous savons, et il y a quelqu'un là qui est entrepreneur de son état, le sait très bien, là où il y a des défis, il y a des opportunités. Merci à la Fondation Roquet 
pour avoir vraiment ouvrir les yeux. Et ce sont des choses à refaire encore, à continuer. Et bonne continuation à tout le monde. Nous recevons cette plaque honneur de tous les patients qui ont confiance en nous et qui nous font l'honneur de venir chez nous tous les jours pour des soins de qualité à prix modique. Malheureusement, notre capacité d'accueil nous empêche de les satisfaire à 100%. Nous recevons cette plaque au nom des héros et héroïnes au quotidien de l'hôpital Saint-Damien. Le personnel de l'hôpital Saint-Damien, personnel médical, paramédical, supportif et administratif. Sans eux, l'hôpital Saint-Damien ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mesdames et Messieurs de la Fondation Joël Locker, chers récipiendaires, distingués invités, je vous dis merci parce que vous avez choisi de reconnaître le travail que l'hôpital Saint-Damien fait depuis 35 ans en Haïti, 35 ans de service au peuple haïtien en général et en particulier aux plus vulnérables. Afin d'offrir les meilleures chances aux enfants les plus démunis du pays, L'hôpital Saint-Damien a ouvert ses portes en 1989 à Pétionville pour sauver la vie des enfants qui succombaient à de nombreuses maladies infectieuses. En 2006, il est transféré à Tabar sur une surface de près de 7 m2 et une capacité de 47 lits à la maternité et 153 lits en pédiatrie chaque année. Plus de 10 000 patients bénéficient des différents services de l'hôpital. L'hôpital dispose de services d'urgence, un service de soins intensifs, traite la malnutrition, les maladies infectieuses comme tuberculose, VIH, SIDA et non infectieuses, cancer, maladies cardiaques et un service de chirurgie. Depuis le tremblement de terre de janvier 2010, qui a endommagé de nombreuses structures hospitalières du pays, l'hôpital Saint-Damien a développé un service de maternité à haut risque et un service de néonatologie pour répondre aux besoins croissants de la population. Je crois que cette cérémonie aujourd'hui nous donne de l'espoir parce qu'on vit des années assez sombres en Haïti depuis un certain temps. Mais voir que la Fondation a pu quand même et trouver des personnalités au niveau de la société, trouver des institutions qui réalisent des choses remarquables, cela voudrait dire qu'on ne doit pas perdre espoir, cela voudrait dire que Haïti quand même va continuer à résister, Haïti va quand même continuer à se réinventer et on ne va pas perdre notre chère patrie que l'on aime tant. Merci beaucoup et à la Fondation de reconnaître le travail que réalise le nouveliste dans, dans le pays. Moi, je suis assez jeune. Et je suis débarqué au journal en 2014. Donc, je suis à ma dixième année de, de collaboration avec le journal, mais c'est quand même plus qu'un qu siècle. Et le nouveliste a su résister à travers le temps, a su garder son cap, a su garder sa ligne et a su dire les choses comme l'a si bien dit la Fondation de, de la description, à sa manière, avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de retenue. Il nous faut beaucoup de courage pour continuer, pour continuer à écrire, pour continuer à informer la population, pour continuer à dire ce que l'on pense. Et c'est ce que moi je souhaite aussi à tous les récipiendaires dans leur domaine d'activité. Je, je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance et surtout beaucoup d'amour pour Haïti pour ce pays que l'on aime tant.